秦明，怎么样？刘英开口没有？这就奇怪了。无论出于什么原因，他都应该配合我们才是啊。帮个忙，说。现在呢，只能从凶器上看看有没有突破口。你不是经常喜欢研究一些搏击还有冷兵器之类的？是挺了解的。从伤口上看，这个凶器应该是三棱刀吧？确实是三棱刀，可三棱刀的种类有很多啊。所以想请你帮我辨别一下，这个是哪一种？哎呀，我又不是法医，没法从伤口上推断出凶器是什么。不过，我有办法让凶器出现在你面前。终于有钱申请硬件了。你们部门哪有钱整这玩意儿？昨晚临时升级，林涛从家里带来了这台三 D 打印机。我和他呀，就睡了三个小时，忙了一晚上，就为了做那个游戏建模。游戏建模？哎，这看上去像陈少东的上处啊。所以啊，我们等于做了一个凶器的模子。这台三 D 打印机可以完美的还原凶器啊！厉害啊！我们按照真实尸检的照片，在电脑中做三 D 建模，这可以说是丝毫不差吧？伤口的空隙呢，就是这个刀子的形状。嗯，好了。这个刀。不常见呀、啊，少见就意味着独特，独特的物品总是好找的。我建议在全市范围内搜寻这种刀具，也许我们能推导出凶手的足迹。向旅队汇报吧，包括在现场凶手的血迹。李队呢？配合经侦部门调查音响微电去了。来，过来看看。柳云的声音出大问题。各位老铁们，我是小张，我们现在在云响微电总部，他现在遭数十人围堵。你们注意看这些评论，是吧？哎，警察跟群众推搡起来了。这些键盘侠可真是无孔不入啊！都什么局面，还在这胡说八道的？哎，柳云跟张雅欣曾在市高中就读。嗯。啊？解铃还需系铃人。柳云不说，我们就让他说。破了案，自然能堵住这些键盘侠的嘴了。现在这个张华虽然有嫌疑啊，但是这个现场同时有盗窃的情况。也不排除是这个云响微电的受害者行的凶，反正现在咱们不用着急，李队不是去查了吗？应该很快就能查出来可疑人员。不能让李队一个人战斗，必须赶紧把案件调查清楚。你瞅啥呀？李队不是让你主持大局吗？快布置一下呀！好，这样吧，赵副队，麻烦你先拉开王找张华。是，我和环环负责摸柳云的底。特别是跟张华和张雅希的关系上，至于凶器这一块，只好麻烦法医部门了。这样我们两条腿走路，最终会合二为一的。老板，哎，跟您问点事儿。这个人您见过吗？啊，我不认识。那这种刀您这有卖吗？这种刀并不常见的。确实，这种刀本来属于人工杀猪放血的。几年前，这种刀的销量很好，这刀能干粗活，也能做细活，现在都是专业的人在玩了。总不能全都是屠宰场的人买吧？还有一些户外生存的体验者，或者刀具爱好者爱玩这种刀具。哎，就如果普通人操作的话
能够弄出这种平整又细小的创口，你觉得难度大吗？这个也有可能。那在你们这儿购买这种刀具的，应该都有登记吧？这个肯定，我们会定时送到派出所的。这属于管制刀具，一般人买不了。老板，哎，麻烦你一下，把在你们这儿买过这种管制刀具的人的身份信息给我提供一下。好嘞，您稍等。哎，是不是想到什么了？我们得回去一趟。现在很多人都很少洗照片了，可我喜欢照片，喜欢相册，这种回忆，既看得见又摸得着。就是这个班，班上有两个学生啊，我永远也忘不掉，一个是张雅欣，另一个就是柳云。钟老师，张雅欣的事。后来都传遍学校了吗？我们还组织学生去看望过张雅欣父亲。哎，钟老师，那柳云当时在班里是什么情况？柳云呐、啊，她很漂亮，是校花，会唱歌，会跳舞，学习也好，全校没有人不知道她的名字。她都毕业好几年了，还有很多人提起她呢。她是天生的明星，能成功。理所当然。那柳云和张雅欣的关系怎么样？在张雅欣成为星星知我心之前，柳云是唯一和她说话的女生。张雅欣来了，张雅欣来了。你看，让人炸了番茄酱。老板，这个对，拆饭。雅欣，纸巾。后来，柳云走到哪儿都会带上张雅欣。通过她的努力，同学们对张雅欣的交流也多了。张雅欣开始有了笑容。柳云是我见过的最善良的女孩，她长得美，心也美。除了张雅欣之外，柳云还有没有别的朋友？还有月月。柳云从小就是那样的女人，完美、善良，照顾弱势群体。她希望所有人都看到她的好。钟老师说，你们之间是闺蜜啊？我们只是高中时候的朋友。嗯，她从来都不缺闺蜜的。每到一个新的环境，他就会换一波人，和以前的人呢就断绝了联系。看来你对他的评价不是很高啊。我太了解他了，他对别人好，只是想得到更多的赞美，他享受这种感觉。如果有人抢了他的风头，他就会暴露本性的。什么本性？嫉妒和冷血。听说咱们班出了一个网红哎。那个张雅欣，我看她在微博上发了很多关于她的自拍。同学们都商量着要去看张雅欣，要不要一起去？我晚上还要上钢琴课。自从张雅欣变成星星知我心号，她的人气可是嗖嗖窜的。网红的只是昙花一现，你和她关系这么好，没准你也会被她带火哟。我不想火。听说前两天有记者来咱们班采访，问张雅欣的事情。你怎么老问别人的事情？你太闲了吧？后来他上课总玩手机，我以为他是在默默的关注张雅欣。黄甫。两个月后，网上爆出了张雅欣和黄甫的聊天记录，我才知道柳云做了什么。半年以后呢，柳云就被家里人送出国了。张雅欣的事情，慢慢的也就没有人再提了。柳云回国之后，你跟她接触过吗？没有，我和她联系过几次，她总说自己没时间。后来我也明白了，人家可是身价上亿的大老板，没时间见我也倒是正常。但是跟几个混得好的高中同学倒是经常组局。哎，后来我也就明白了，人家只是不愿意见对他们有帮助的人。更不愿意见知道真相的人
。我们一直认为这两个刀口是同一个凶器造成的，那必定也是同一个人造成的。伤口的深浅还有刺入的角度，我们也认为是在搏斗过程中造成的。没错。那既然普通人也能刺出这样的伤口，那有没有可能是两个不同的人分别刺向了沈小东？你的意思是，张华可能是有帮手的，还不能确定，不过目前没有依据可以排除。是。二位，水果刀以及受害者家一楼血迹经过 DNA 检验，证明包含张华的血液，这是报告。那证据确凿了，那也就是说张华也受伤了。可如果只是以报复为目的，张华怎么可能会盗窃刘云家？这和之前几个案子的情况太不一样了，这肯定不对劲。我去看一下他。家中失窃，柳云夫妇遇袭，行凶者究竟是不是云享微店受害者一案呢？这要等警方的答案。但据知情人透露。柳云夫妇平日生活铺张奢侈，长期挪用公司款项进行个人消费，以涉嫌违法。云享微店的前路一片暗淡，柳云是否会承担责任，我们拭目以待。我们是市刑警队的，我叫林涛。该说的我都已经说过了，我累了，需要休息。我们跟钟老师、月月都聊过了，这份谈话记录上，记录着当年你跟张雅欣的状况。烟呢？都十年了，我都记不得这些事情，他们能记得吗？黄福雅俊这个账号，你忘不了吧？刘小姐，行凶者有可能是连环杀人犯，他在报复伤害过张雅欣的网络暴力者。你应该是他名单中最重要的目标，不达目的他是不会罢休的。不抓到他，你跟你的女儿都会有危险。我们是来帮你的。在家在吗？还有什么要嘱咐的吗？你们能保证我女儿的安全吗？能。好，你们想知道什么？嗯，谢谢。是不是有一种失落感？我只是觉得。张华不会做出盗窃财物这种事情。张华已经被通缉了，身无分文，走投无路，顺手牵羊，那也是情理之中啊。也许是我想多了吧。你追寻一个目标太久了，倾注了大量的心力，现在锁定凶手是张华，这么轻松，你反倒不适应。没事的，会好起来的。我就是觉得这一切都太顺利，遇到的沟沟坎坎多了，偶尔顺利一次反倒不踏实了。柳云一直没有说明那天晚上的情况，这是为什么？仅仅因为张华是凶手吗？还是说因为他不想当年网络霸凌张亚欣的事情被扒出来？我觉得应该是另有隐情。喂，嗯，好，我知道了。柳云已经开口了，也许事情真的没有你想的那么复杂。但愿吧。我们走访了柳云的老师和她的闺蜜
，他们帮我们梳理了十年前柳云对张雅欣的心理变化规矩。简单的来说呢，就是从照顾到嫉妒，从嫉妒再到伤害。十几岁的女孩之间有秘密很正常。但是像柳云对张雅欣伤害那么深，还能毫无悔意的过这么多年，也是很少见。所以，我们由此作为突破口，对柳云实施了压力，他才说出了真相。他说，当天晚上他在浴室里泡澡，凶手进入浴室，用了一种奇怪的方式对他行凶。你什么人啊？啊，你要做什么？你，你需要钱吗？可以给你、啊。你误会了，我是来跟你讨一笔债的。是不是云想微店的项目啊？你相信我，我不是故意骗你们钱的，我已经在解决了。你给我点时间。我的问题，钱解决不了。你要什么呀？可以给你，你的命。你好，你好。说法跟安然的推测有相似的部分。这么看来，柳云中刀能活下来真的是奇迹了。可谁都没想到，死的人却是她丈夫。她不愿意多谈张雅欣，也没有多说她的丈夫，只要求我们保护好她的女儿。看样子，她心里只有她女儿。是的，这点很奇怪。伤害张雅欣的人都开始各自生活，他们都淡忘了曾经间接导致一个十六岁小女孩的死亡，但只有张华忘不掉。他人的淡忘与冷漠，推动张华心中复仇的怒火，以至于连柳云无辜的女儿，他都不愿放过。斩草除根，可见张华的报复心。目前只有柳云母女是唯一的幸存者。如果张华知道他们还活着，是不会收手的。柳云的女儿目前是安全的，她在警队的医务室。不安全的人是柳云，李队，我建议提高柳云的保护级别。已经申请了，另外柳云的口供也录好了，她打算休养两天就把女儿带到北方去。现在我们有了她的口供和我们掌握的证据，只要抓到张华，案子就算结案了。大家有没有想过，如果杀害柳云丈夫陈晓东的凶手不是张华呢？不可能。以现在来看，证据确凿，有一个关键性的证据刚刚得到确认。刀具店发来的消息说，购买三棱刀的顾客是陈晓东。什么？不是张华？可是按照柳云的证词，三棱刀是张华携带的。所以说，柳云撒了谎，也许。他认为购买三棱刀的人不少，认为我们不会不开调查吗？可他为什么要撒谎呢？总不会是忘记了吧？或许，或许真相就藏在这把刀上。我们搜查过柳云家，没有找到那把刀。有两种可能：一呢是被张华带走了；二呢是有人藏匿了这把刀。我认为啊，在案件侦破之前，不能排除任何人的嫌疑，包括柳云。李副总，哎，不好意思啊，那两位警官久等了。说了这么大的事儿，小东又不在了，简直就是一团乱麻。
他的案子有进展了吗？我们今天来就是向您了解情况，因为听说您是他多年好友，又一起创业，那想必您对他应该有不少了解吧？哎，我们是一起留学的同学，算算认识也快十年了。他是一个户外生存爱好者吗？啊，对啊，我们在国外的时候就一起玩这个了，算是发烧友吧。那你们有没有学过在户外如何使用刀具？懂是懂一点，但也只是皮毛。毕竟我们玩的是户外运动，不是格斗。但小东这个人对刀具感兴趣，他喜欢收藏把玩。这种刀他有吗？三棱刀，他的最爱。每次出去玩户外，他都带着。他就是喜欢这把刀的造型。哦，对了，他出事的当天也去参加了户外运动。陈晓东和他妻子柳岩的关系怎么样？他们两个分居好久了，想离婚，各种事情缠绕着离不开。听小东说，他们正在争夺孩子的抚养权，两个人轮流带，但又谁都不愿意把孩子交给对方，可以说是矛盾很深了。那关于柳云和他的影响微电，你了解多少？柳云这个人吧，小户人家出来的，为了钓上小东这个金龟婿，他真是煞费苦心了。当年柳云为了追求小东，还专门去学了攀岩。因为小东酷爱户外运动，她嫁给陈小东以后，算是一步登天了。可是她又不甘心自己做个小女人，非要弄出点自己的事业来，结果弄什么什么都不行，回回都是小东给她收拾这个烂摊子。云想微店这个事儿啊，原本是小东的计划，结果被他偷走了，弄成现在这个样子。哎，哦，对不起，我失态了。跟小东，我是多年的好兄弟，他的离去，我始终都接受不了。上次他去攀岩，我还说过他福大命大呢。为什么说他福大命大？当时他的安全绳断了，差点就被摔死了。幸亏他反应快，抓住了树枝，才保了命。那次攀岩，柳云有去吗？有啊，当时给他吓坏了。这个云想微店本身是没什么问题，这个问题就出在了这个操作上。这个柳云太急于求成了，在这个资金没有完全注入的情况下，他就向个体和加盟商集资，到最后这资金他也没接入，就等于说他是用八个瓶盖盖十瓶水，没盖好漏了，玩大了。柳云呢本来是想向陈晓东求助的，但是当时两个人在闹离婚和孩子纠纷的问题，所以他没答应。还有啊，这个云想微店开不下去了，还有一个原因是这个陈晓东在幕后下的黑手。经过走访调查呢，可以确定陈晓东是一名户外运动爱好者。案发当天呢，他有参加户外运动，并且携带了三棱刀。柳云当初为了接近他，也参与过户外运动这个圈子。你到底想说什么？我怎么越听越糊涂啊？我相信张华是被反杀了。至于他现在是不是还活着，这并不好判断。出手的人是陈晓东，这也就可以解释那些喷溅的血迹是怎么回事。所以那是张华受伤时喷出来的，那陈晓东是谁杀的？你不是一向都喜欢大胆的假设吗？陈晓东、张华、柳云，这也太离谱了吧！但这只是猜测，没有证词，也没有证据。饿不饿？要不要去吃点东西、啊？我跟你说啊，我有时候想想都后怕。我们一直找的凶手，原来一直就在我们身边，吓死人了。抛开别的不说，他烧的菜确实是不错的。那我做的饭就不好吃吗？迄今为止，你除了煮面，也没做过别的。那还不是因为你自己喜欢吃面。那还不是因为你想多见我几面。你怎么知道的？哎呀，那我以后学着做别的菜就好了。我们那么忙，干我们这行的哪有时间研究别的菜谱啊？我跟你说，如果张雅欣没死的话，老张是个很恋家的人，烧的一手好菜。如果老张没死的话，难道他会在那儿吗？
你在这里等我。不行，我必须得跟你一起上去。我是说，他有可能在这儿，不代表他一定在这儿，你不用担心。那也不行。好，那你跟着我。聪明，知道在这儿能找到我。还没吃饭呢吧？要不先吃点东西，我简单弄两个菜。别嫌弃啊。放心，菜里没下毒。我先吃给你们看啊。嗯、祝二位警官事业有成，爱情顺利。嗯、怎么也想不到。有一天会和杀害我母亲的凶手坐在一起。张华，对柳云行凶的人是你吗？要不是她老公突然冒出来，我就得手了。你的伤是不是被三棱刀伤的？那把刀在你手上吗？他捅了我一刀，我把刀抢过来，又捅了他一刀。你觉得我伤的这么重，还有心思跟他抢刀玩吗？能活着逃出来，就已经是我女儿在天上保佑了。陈晓东的致命伤有两刀。我逃走的时候，柳云还活着。你们以为柳云是个什么好东西吗？十年前，他就已经很擅长杀害别人了。你是说柳云和你女儿的事情？张雨欣得病之前，跟其他同龄的女孩一样，活泼、可爱、漂亮。我从来没见过一个孩子像我女儿那么爱笑。可是后来。他就不笑了，再后来，他就死在我面前。我在我女儿的遗物里找到了这个本子。我女儿是被网络的谩骂、侮辱、逼死的，那些最伤害她的话、最伤害她的人，她都记在这个本上。女儿的心愿，当爹的得帮她了了。我觉得这是天经地义的事儿。我经常梦见她的脸，她永远是十六岁，有时候笑，有时候哭。有时候满脸是血。我每次醒过来，都泪流满面。我不断的提醒自己，我活着的唯一理由啊，就是惩罚这些凶手。你用私刑惩罚别人，这是犯法，你知道吗？一个父亲。
该做的必须做，我不能再让我女儿的悲剧再发生。我必须阻止他们继续作恶。那我母亲呢？我母亲又做错了什么？郝之云是造成我女儿跳楼的始作俑者。你到底对郝副市长做了什么？我的目标原本不是郝志云，是你，秦明。我听说，我女儿自杀以后，郝副市长得了重度的抑郁症。我当时认为他是罪大恶极，他的病根本不能改变我的计划。我跟踪了秦明好几天，终于等他落了单。我正要下手，没想到秦明去找他妈了。那天，郝护士长正准备跳河自杀。妈，你下来啊！明明。妈。明明。妈。小心啊！知道我为什么对你儿子下手吗？张亚新的死是我造成的，他的命我来还。你放过我儿子，我求求你，放过我儿子。我女儿死了，但是没人为她的死负责，也没人为她的死付出任何代价，这不公平。我女儿不能白白冤死吧？好，护士长，你刚才也说了。我女儿的死与你有关，所以杀了你，理所当然。你可以杀了我，放过我儿子。我还没说完，我杀了你很简单，但我并不是穷凶极恶的杀人凶手，我只想给我女儿讨回公道。杀你不是我的目的，我的目的是让你体会我的痛苦。这世上有一种痛比死还难受，那些没有经历过丧子之痛的人根本无法理解。你我都是为人父母的人，我的痛，你也该体会体会。当然，还有那些网络暴民，我也不会让他们死的那么容易。儿子，如果你一意孤行，今天晚上只有两个结果：我死，或者你死。一旦你杀不了我，让我跑了，你的复仇计划到此结束，我跟你鱼死网破，你未见得有胜算。你还有一个选择：杀了我，放过我儿子。你不怕我反悔吗？我知道你是一个明事理、重情义的好父亲，我也相信张亚新的在天之灵一直在看着你所做的一切，他绝对不会让你杀我儿子，他也绝对不会让你变成一个滥杀无辜的杀人狂魔。你问问你自己的心就知道了。你死之后，我会把你扔到河里，把你伪装成溺水自杀。你儿子为了救你，也落水了，但最终上岸又活过来。我能保你儿子一条命，我能做的只有这些了。
你以父亲的名义杀我。我赌的不是你收不收信用，我赌的是，我们都是这个世上最爱我们孩子的父母。他只不过是想让他重新振作起来，可结果呢？我女儿跳楼了。她那么小，她本来就已经被癌症折磨的皮包骨头了，她都那样了，他们还不放过她，用那么强的电流电她，那些刺激善良的医生还不让她安宁。这段视频你应该没有看过吧？我们的小美女太好看啦！成功！耶！耶！这有什么用？他已经死了。先别说话，保存体力，叫救护车。
倒影中的世界，心上的剑，爱怎么会不见？残酷的真相在眨眼之间，谁戴着面具美丽表演？悲伤的真相在呼吸之间，放肆的嘲笑嘲笑我，愤怒的真相在黑白之间。在追问我，这生锈的钥匙锁上了什么？看不清爱与恨。对与错的共识，回忆无休止。时光像是琥珀，在当。